നമസ്കാരം കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുള്ള കൊറോണ വൈറസ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പത്തനംതിട്ടയിൽ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുള്ള വനിതാ ഡോക്ടറും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയുമാണ് ഇവരുടെ ശരീരത്തിലെ സ്രവങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല സംസ്ഥാനത്ത് പതിനെണ്ണായിരത്തി പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് പതിനേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ വീടുകളിലും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേർ ആശുപത്രിയിലുമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച അറുപത്തിയഞ്ച് പേര് ആശുപത്രിയിലും അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേര് വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴും നെഗറ്റീവാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭേദമായി കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഡോക്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന വിദഗ്ധ സമിതി രൂപവത്കരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിന് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സെക്രട്ടറിതല സമിതിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ജില്ലയിൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടുപേരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് വാണിയമ്പലത്ത് രോഗി സന്ദർശിച്ച സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കുകളും ലാബും അടച്ചിടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതുകൂടാതെ ഇവരെ പരിശോധിച്ച വണ്ടൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരോടും ജീവനക്കാരോടും വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരാൻ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് രോഗികളെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുമുണ്ട് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെ കണ്ടെത്തി പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന നടപടി ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ് എന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അറിയിച്ചത് വണ്ടൂർ വാണിയമ്പലം സ്വദേശിനിയുമായും നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേരെയും അവരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായ നൂറ്റിനാല് പേരെയും കണ്ടെത്തി അരിക്കോട് ചെമ്പ്രക്കാട്ടൂർ സ്വദേശിനിയുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കമുണ്ടായ നൂറ്റി പത്ത് പേരെയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറുപത്തിയേഴ് പേരെയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലാതല കൺട്രോൾ സെൽ ഇവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി വീടുകളിൽ സ്വയം നിരീക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കി വൈറസ് ബാധിതരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നേരിട്ട് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുകയോ പൊതുസമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യാതെ ജില്ലാതല കൺട്രോൾ സെല്ലിൽ വിളിച്ച് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കാളിക്കാവ് വിഭാഗത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേർ കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയുമാണ് ഇവർ പലരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞെത്തിയ ആളുകളോട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരാണ് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് പതിനേഴ് പേർ ആശുപത്രികളിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിലാണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരും തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് പേരും തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടു പേരും ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിലുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ വീടുകളിലും മൂന്ന് പേർ പ്രത്യേക കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലും സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് സാമ്പിളുകളിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ ഫലം ഇതുവരെ ലഭിച്ചു ഇതിൽ രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബാറുകൾ പൂട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗവും തീരുമാനിച്ചു ബാറുകളിൽ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ബാറുകളിൽ ടേബിളുകൾ അകറ്റിയിടുക അണുവിമുക്തമാക്കുക വായു സഞ്ചാരം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൗണ്ടറുകൾ തുറക്കുക തുടങ്ങിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആരും തന്നെ ബാറുകൾ അടയ്ക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബാറുകൾ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്ന